Moje ime je Ivan i rođen sam 1987. godine u Osijeku. Tamo sam išao u školu i završio sam poljoprivredni fakultet. Tamo sam odrastao i stekao sam prijatelje. I nedugo nakon završetka fakulteta sjedio sam za računalom i tratio sam vrijeme, jer mislim, zapravo tko u Slavoniji treba poljoprivrednika. Tako da je bilo normalno da sjedim za računalom. I netko mi je poslao link na jedan TED govor, ja sam taj TED govor pokrenuo, pitao sam se ko je taj tip TED i što će on meni sad ispričati u tom svom videu. Nakon nekoliko minuta videa shvatio sam da je to zapravo ta organizacija koja se bavi idejama vrijednim širenja. I u ovom videu radilo se o grupi ljudi koja se okupila i htjela jednu mladiću koji je ostao nepokretan i nije mogao komunicirati s okolinom, omogućiti da se ponovno kreće, da komunicira sa svijetom oko sebe i da ponovno crta, jer on je bio writer, crtač grafita. I naravno oni su uspjeli u tom naumu i to nije bilo ono što me je zanadilo. Napravili su kolica dosta slična onim kolicima Stevena Hawkinga, ali ono što je bilo čudno je bilo to da su oni nacrte i planove za izradu toga dali besplatno na korištenje svima u svijetu. Oni su htjeli samo pomoći nekom koji je bio u sličnoj situaciji. I sad možete zamisliti mene, ja gledam taj video, očekujem klasičnu priču o komercijalizaciji i velikom uspjehu zaradi, a dobivam priču o volontiranju, nesebičnom davanju i uspjehu natoč malim, malim šansama da se to dogodi. I meni je to zapravo bilo potpuno nezamislivo. Ja sam do tada mislio kako za sve što radim, za bilo koju moju ideju, ja moram dobiti kompenzaciju. I što je ta kompenzacija veća, to je bolja, znači ja moram dobiti što više novca za tu moju ideju. I sad su tu došli neki ludi Amerikanci i oni su to dali sve besplatno i normalno. Ja sam to otpisao kao karakteristiku ludih Amerikanaca. Do kraja videa naučio sam još jednu stvar. To što sam ja otpisao kao karakteristiku ludih Amerikanaca je zapravo open source. Koncept koji nacrte i upute za izradu nečega daje besplatno na korištenje modifikaciju čitavom svijetu i to zapravo uopće nije neobičajno. I pod dojmom tih nekakvih desetak minuta koje su me stvarno potaknule da razmišljam, ja sam nastao gledati što ima na stranici i primijetio sam da taj govor ima nekoliko prijevoda. I moje prvo pitanje normalno je bilo zašto nema hrvatskog prijevoda. I dok sam dalje gledao, predavnom se pojavilo ovo jedno dugme na kojem je pisalo Help us translate ili pomozi nam prevesti. Kliknuo sam na njega i vidio sam da zaista traže moju pomoć. Tražili su pomoć da dam toj ideji glas na hrvatskom jeziku kroz svoj prijevod. Ja sam odlučio to napraviti, napravio sam kroz jednu jednostavnu platformu taj svoj prvi prijevod i sad ono što je uslijedilo bilo je dosta ovako manično. Ja sam se vraćao cijelo vreme na stranicu, osježavao sam i gledao sam i kada će se moj prijevod pojaviti. I onda kad sam primio mail kojim je rekao vaš prijevod je objavljen, Iduća stvar koja me jako zanimala je kako je brač pogleda rastao, koliko je ljudi na hrvatskom pogledalo taj video. I u tom trenutku ja nisam mogao dobiti taj podatak i ja sam zaključio da je to prvi i zadnji prijevod koji ću napraviti. I sad, molim vas da me nikad ne pitate da nešto predvidim, jer ja sam nedavno prešao brojku od 700 govora koje sam preveo, pregledao i transkribirao. Ti govori su, dobio sam informaciju, ti govori su sa hrvatskim titlovima na kojima sam ja imao nekakav udio pogledani 110 tisuća puta i kada to pomnožite sa nekih desetak minuta trajanja TED govora, u Hrvatskoj su TED videi moji gledani oko 17,5 tisuća sati. I sad, ja sam toga dana od svih tisuća i tisuća videa dostupnih na TEDu pogledao taj, taj jedan koji je progovorio o nečem u meni što ja tad nisam znao da postoji, i koji je srećom bio bez hrvatskog prijevoda. Ja sam odlučio kliknuti i postati volontar. Tim klikom iz 2011. godine ja sam postao dio jedne globalne zajednice koja se prije zvala Open Translation projekta, sada je samo TED Translators ili TED prevoditelji. I ovdje ima više od 27 tisuća volontera koji prevode TED i TEDx govore i TED lekcije na 114 svjetskih jezika. I broj prijevoda je prešao nedavno brojku od 110 tisuća. I sad ja sam tu probao uzeti te brojke i malo računat, ali kako na TED-u broj pregleda kreće u milijarde, izgubite se u tim brojima, tako da nemam nešto što mogu sad s vama tu podijeliti. Ja ću zapravo skočiti sad malo naprijed. Skočit ću već u 2013. godinu, kada sam ja dobio jedan zanimljiv poziv. Dobio sam poziv na prvu regionalnu radionicu za TED prevoditelja, koja se od svih mjesta održavala u Novom Sadu. I jedna rečenica je objašnjavala kako su odabrali baš regiju bivše Jugoslavije kao mjesto za prvu regionalnu radionicu, jer se čini da bi mi mogli dobro surađivati zbog sličnosti naših kultura i jezika. I sad, ne moram nikom reći 
Da kad stavite hrpu Balkanaca u jednu sobu, znate da prva stvar na pameti nije nikakva suradnja. Ali na toj radionici s jednim velikim okruglim stolom sjedili smo Srbi, Makedonci, Crnogorci, Bosanci, Slovenci i Hrvati. I zaista smo pričali kako možemo više prevoditi, što nas muči, kako možemo bolje međusobno surađivati. I mi smo se zapravo ujedinili oko toga da ideje imaju snagu da mijenjaju svijet. I shvatili smo da je našoj okolini prijeko potrebna promjena. I mi smo se unatoč svim stvarima, unatoč svim našim razlikama ujedinili oko te ideje. I na toj radionici zapravo su te neke stvari koje sam ja učen od malena, vjerojatno i svi vi kojima nas bombardiraju iz medija, one su pale u vodu. Ta nekakav viši cilj, ta nekakav rad za nešto od čega nećemo imati direktne koristi nas je povezalo. I stvarno me ta priča, te događaj me podsjetio na onu priču sa početka, znači na onaj prvi govor koji sam pogledao. Ali još jedna važnija stvar u toj priči je bila ta da sam shvatio da ja koliko god sam mislio da jesam, zapravo nisam bio otvoren prema svijetu oko sebe. I pred sam kraj te radionice, jedna djevojka koju sam tada upoznao, postala je moja prijateljica, rekla mi jednu važnu, važnu stvar. Ona mi je rekla, pokušaj, nikad ne zna što se može dogoditi. I ovdje se radilo o tome da me motivirala da se prijavim za jednu od nekolicine stipendija za TED prevoditelje s kojima možemo otići u Kanadu na TED konferenciju u Whistler. I ja sam joj odlučio poslušati i prijavio sam se. I mislim, znate kako to izgleda kad uopće ne pokušate? Tu ste već otpisali tu stvar kao neuspjeh, ne nadate se, to je gotovo. E, ali tu je stvar, kada pokušate, javi se onaj mali crv sumnja, ona mala nada koja govori, a što ako se to dogodi? Što ako me pozovu, što će biti ako ja budem tamo trebao ići? I na moju sreću, to se zaista dogodilo, pozvali su me da sljedeće godine se pridružim njima na konferenciji. I ja sam uskoro prvi put u životu sjeo na avion, odletio sam na drugi kontinent i došao sam na TED konferenciju. Došao sam zapravo na mjestu koje je dosta slično ovom mjestu na kojem se vi danas nalazite. Prepenom divnih sudionika, predivnih sugovornika s kojima možete pokrenuti strašno zanimljive priče, fantastičnih ideja koje izviru svuda i najvažnije od svega puno prilika koje samo čekaju da se iskoriste. A ja, ja sam došao na tu konferenciju i prvu večer koju sam imao slobodnu, znači bez nekakvih organiziranih aktivnosti, ja sam odlučio ostati u svojoj sobi, uz grickalice i nekakav film, naspavati se i riješiti se jet lega. I to je zaista jedan od mojih najuzbudljivijih planova do sada. No srećom tu dok sam izlazio van iz hotela, opet je uskočila jedna djevojka i pitala me koji su planovi za večeras. Ja sam rekao, na što ona odgovorila, ok, ako si stvarno umoran, odi, naspavaj se, dođi sebi i sutra ćemo se družiti, ali bilo bi šteta da propustiš priliku za druženje, nikad ne zna što se može dogoditi. I sad da ja skratim tu cijelu priču, ja se do kraja konferencije nisam naspavao, ja do kraja konferencije nisam se riješio jet lega, ali sam iskoristio sve prilike koje su se nudile i žalio sam poslije za onima koje nisam imao vremena iskoristiti. Ja sam iskoračio iz te zone ugode, ja sam se upoznavao sa ljudima koji su se tamo nalazili, pričao sam o sebi, o tome što radim i koje su nekakvi moji motivi i što planiram raditi dalje. I kada se nalazite u takvom okruženju, dosta je lako misliti kako su vaše stvari, vaše postignuća i sve što vi mislite raditi nekako mali nevažni nasprav svega što se događa oko vas. Ali ovo je bilo takvo okruženje da se ja nisam osjećao loše zbog toga. Ja sam bio motiviran, ja sam htio činiti više, ja sam htio ponovno pokušavati. I tu, na toj konferenciji, sve one stvari koje su se počele rušiti još u Novom Sadu, nestale su u potpunosti. Znači, svi oni pažljivo izgrađeni zidovi oko mene, sve ono čime sam se ja štitio od svijeta koji se nalazi oko mene, su pali. Ja sam se vratio u Hrvatsku osjećajući se doslovno kao druga osoba. Ja sam se vratio pun novih iskustava, ideja sa željom da radim više, da budem više i sa nekoliko novih prijatelja koje sam tamo stekao. I kad sam se vratio, zaista jesam, slušao sam to što sam osjećao poslije konferencije. Ja sam postao između ostalog mentor novim prevoditeljima u projektu. Organizirao sam niz TEDx događaja u Osijeku kako bi lokalne ideje vrijedne širenja dobile svoj glas i kako bi ljudi tamo shvatili da se ipak može unatoč tom okruženju u kojem se nalazimo i svemu što nas uče. Ja sam promijenio posao, ja sam se preselio duge popis stvari koje su se dogodile. Ali zapravo ništa od toga ne bi se dogodilo da nisam pokušao onaj prvi put. I da nisam išao protiv svega onoga što su me od uvijek učili, a uvijek nas uče govore nam, nemoj pokušavati jer ti je dobro ovako kako jest. Nemoj pokušavati jer će se nešto loše dogoditi. Nemoj pokušavati, ne znaš što se može dogoditi. 
I ova posljednja, izrazito negativna izjava, sa malom modifikacijom, postaje nešto izuzetno motivirajuće, nešto dobro. Postaje, znači, pokušaj, nikad ne zna što se može dogoditi. I sad, ja sam spomenuo one prijatelje iz Vislara iz Kanade. Godinu dana nakon konferencije našli smo se u Berlinu. Bjeloruskinja, Brazilac, djevojka s Mauricijusa, Tajvanka i ja Hrvat. I ova čudna ekipa ljudi zapravo našla se i pričali smo o svemu što se dogodilo u samo godinu dana. Pričali smo kako su se naši planovi promijenili i kako su prevoditelji utjecali na nas i naš život. I tu smo skovali jednu krilaticu, ona je ostala s nama do danas, na početku smo se smijuljili, ali rekli smo, ja sam prevoditelj, a koja je tvoja super moć? I kako sam već rekao, dio smo te globalne zajednice koja je posvećena tim idejama vrijednim širenja, prevođenju, davanju svog slobodnog vremena kako bi te ideje dobile glas. I sve se to događa bez ikakve naknade. I svake godine sve više i više volontera se pridružuje. I zapravo kad to tako gledate, samo crno-bijelo, to izgleda budalasto, to ne izgleda kao super moć. Ali sam ja onda dosta razmišljao zapravo što mene vraća u taj projekt. Jer morate znati, projekt je 2009. krenuo dosta skoro, bilo je 20-30 jezika. I bilo je nekakvih 200-300 dovršenih prijevoda. I od onda taj projekt konstantno raste i stalno se ljudi vraćaju tom projektu i daju glas s tim idejama vrijednim širenja. I za mene je zapravo samo jedna stvar, ono što me konstantno vraća projektu, a to je mogućnost. Mogućnost da negdje među tim pogledima govora, znači među tim govorima koji su gledani sa mojim titlovima, postoji priča. I to ne mora nužno biti ovakva priča koju ja danas pričam ovdje, ali priča o promjeni i priča o onom nemjeljivom za aktare te priče. I to je ono što me iznova uvijek vrati projektu i to je ono što me zaista motivira i vjerujem da je tako i drugim volonterima o drugim projektima. I ja znam zapravo da ovo sad sve dosta zvuči naivno. Ja sam svjestan da ako ja sam, vi, vi ili bilo tko od nas u dvorani pokušavamo promijeniti svijet, šanse su da će svijet ostati potpuno jednak, ništa se neće promijeniti. Ali jedna stvar je važna i to je neizbježno da će se dogoditi, a to je da će se moj ili vaš svijet u potpunosti promijeniti. Zato što sam pokušao onda, danas stojim tu pred vama i kažem, ja sam prevoditelj, a koja je vaša super moć? Pokušajte, nikad ne znate što se može dogoditi.